说去，都得怪你。怪我？假如你肯答应嫁给我，我又何必离四次婚呢？你说是不是？你个老丁啊，离了四次婚还不管？只要你肯答应，我保证管。秦律师，我跟丁总这边有点事儿谈，麻烦你回避一下。好，你们聊，你们聊，我不打扰你们。方便吗？没事。老丁，说正事。啊，这次呢不是我的事儿，是我女儿。芳芳啊，她怎么了？我女儿要结婚了，我女儿很优秀的。嗯，咱家芳芳不买包，不追星，现在洗心革面开公司了。小金律师啊，你有多久没见芳芳了？有，得有两三年了。啊，这不就对了，人是会变的。芳芳做投资还是有点眼光的，投了几个小项目，都赚钱了。哎呀，但是在看男人这件事情上，没有继承他妈妈的眼光哦。曹总，您的咖啡，请慢用。谢谢，亲爱的。哎，工作还多吗？快了，我答应你的。今天晚上要给我亲爱的芳芳煎牛排，有觉悟吗，小曹？<笑>我一直都在寻找真爱啊，可是真爱难寻。这个世界上像我这么坦诚的男人很少了，那帮臭小子一个一个，到底是为了钱还是为了人，真的不知道。我这个女儿，单纯的像片小雪花似的，当初我就跟她说。书少读一点，去谈恋爱，多谈谈，只要保护好自己，无所谓的。出了事情，爸爸给你兜住。你看，像我这么开明的父亲很少见吧？丁总，来，你先喝点水。啊、哦，谢谢。刚才听您讲了这么多，我想知道，您希望我们律所提供您什么样的服务呢？啊，这个简单。我想呢，让他们在结婚之前，把婚前协议签好。作为一个父亲，我要保护好他呀。老吴和我是十几年的兄弟了，他推荐的律师肯定是可靠的。小秦律师也在，那我是百分之一百个放心啊凭什么让秦师做联合律师啊？那是我爸的客户，我爸的关系，我爸找来的事情。嘘，小点声。咱俩不商量好了吗？吃饭的时候可不能生气啊，伤身体啊。那我能不生气吗？你可千万别同意啊，让他有多远过多远。我同意了。为什么？秦师比我更了解丁总和丁芳芳。丁芳芳又不是只有他认识，那我也认识。你干嘛不让我做你副手？第二，这丁总啊，以前离过四次婚，有三次是秦师做的代理律师，婚前协议都是秦师起草的。如果这次对方是冲着丁总的财产来，那么协议没那么容易签。再说了，秦师以前是家庭部的首席，在这方面比我有经验。而且丁总在找我们之前也找过其他律师。但是都被丁芳芳拒绝了。丁芳芳的婚期也已经定了，就在下个月的九号。这么快，那不就剩下两周了？所以最后你能在两周之内说服丁芳芳吗？那我不管，反正这个案件我一定要参与，不接受反驳。我同意，咱们先吃饭好了。一个婚前协议配备三个律师，唐总也答应了。秦律师，我也觉得三个有点太多了。但是我们俊辉说了，你现在需要工作，其他律师那儿呢你也插不上手，刚好委托人大家都认识，我就同意了。而且客户是我带来的，我同意，唐总也不会说什么。嗯，行，那丁芳芳那边由我来负责，男方就交给你们俩。
。哎，等一下，秦律师，不好意思啊，我提醒你一下，我现在不是你的助理律师了。俊辉呢是这个案子的主要负责人，所以以后不用麻烦你帮我们安排任务了。俊辉，我们晚上去跟芳芳还有她男朋友一起吃饭，秦律师，你先去忙吧。如果有需要，俊辉会通知你的。行。嗯。张长牙就学会咬人。老师姐，芳芳，我听说你快结婚了，这么大事情你也不告诉我，你是怎么知道的呀？是我爸告诉你的呀，我可刚告诉他呀。哎，你别跟我岔开话题啊！这么大的事情都不告诉我，跟我一点都不好。不是当年我陪着你瞒着你爸去北京看演唱会的时候，你看看你，我错了。你当面骂我行吗？你给我个机会，让我请你喝杯咖啡。好，行，那一会儿见啊。是，一任是离过婚，还有一个女儿。可现在这个时代，结婚离婚什么的不是很寻常吗？你看我爸，离四回了。你跟他是在什么时候认识的？小师姐，我知道你想问什么。我认识曹雨任的时候，他真的跟他太太已经分居了。他们俩呢是大学同学，毕业就结婚了。婚后，于任一直在顾自己的事业，忽略了家庭。等他再回头的时候呢，他太太已经有人照顾了。那我觉得也是因为这样，他才会像对待宝贝一样，把我捧在手心里。那他跟你爸爸应该有共同话题啊。我爸，我爸爸。在他眼里，所有男人接近我呢，都是因为我有钱。丁芳芳除了有钱，没有其他任何优点，也没有任何值得人爱的地方。曹雨任跟他前妻离婚以后，把所有的资产都给了他前妻，回国以后也放弃了大公司的高薪工作，干了一名房产中介。怎么样？一听就不是一般人吧？但是他只干了半年的房产中介，就自主创业了。将房产中介加入了互联网的概念，打造了无门店、低佣金的模式。他以前就是做金融的，所以首轮融资只花了七个月的时间就融到了一个亿。这种公司我记得国内有啊，他这算翻版？呃，一开始是这样的，可是后来人觉得模式不对，及时改变了策略，呃，增加了线下模式，而且放弃了竞争激烈的一线城市，开始从二线城市做起。目前线下门店应该有个一百多家吧，是个很成功的商人。经济状况怎么样？那好得很，人家曹雨任根本就不需要丁家的资金支持，而且丁芳芳的家具店还是靠人家的人脉才干起来的。小师姐，你看啊，雨任他这么帮我，但我爸那么对他，我确实是有生以来第一回为他感到丢人。我觉得这件事啊。你们呢？缺乏基本的沟通。你爸这个人你也是了解的。你看这么多年，他也没少在女人身上吃亏。所以啊，这个事儿你也要体谅他。他对感情这个事儿也有阴影。那怪谁？谁让他那么对我妈的？家里红旗不倒，外面彩旗飘飘。我妈是清醒了，为什么要在家里做怨妇呢？所以她跟我爸提离婚了。我眼睁睁看着他们的婚姻，所以我对结婚这件事情。没有任何期待。我爸他老让我去谈恋爱，认识新的男孩，可是那些男孩呢，我真的一点精神都提不起来。我有一度，甚至认为是不是我有问题，我精神不正常，所以我差点还约了心理医生。后来呢，我就遇到乙任了。他跟他们都不一样，从头到尾，他都是在帮助我
给我关怀，他的事业也根本不需要我来插手，他完全可以去挑选更优秀的姑娘。可是他选择了我，小师姐，我觉得是我的幸运。那我爸他到底还想怎么样呢？好了好了，我不是来做你爸爸的说客的，我只是觉得呢，你看，结婚毕竟是个大事儿嘛。如果能得到父母双方的祝福，不是更好吗？所以，你想听听我的意见吗？嗯，我是觉得，如果你对于你们的爱情，还有对于曹一任这个人的人品足够信任的话，是不是可以以此为条件跟你爸爸谈谈生意呢？谈生意？嗯，你看。你爸这个人呢，那么擅长做生意，曹以任也是一个好的生意人。生意人跟生意人之间，如果找对共同的利益，他们就可以成为朋友。可他们俩有什么共同利益呢？他们之间的共同利益，就是你呀、啊。小师姐，谢谢你，跟你聊完我心情好多了。也就是你了，我才肯说这些。之前他们找来那些律师呢，都怪我赶马跑了。谢谢你对我的信任，邱师姐。你认他会不会不高兴呢？其实，他可以选择的对象很多的，可是我吧，要想再找到他这么好的，恐怕就难了。我觉得呀。生而为人呢，孤独是大概率事件，跟结不结婚没关系。能找到相爱的伴侣陪伴，才是小概率事件。只要明白这个道理，都会更加珍惜对方的。曹一任是失去过的人，所以我想，他一定懂得这个道理。你说的对，小师姐，一任也跟我说过，如果事业和家庭再出现矛盾，他一定会选择家庭的，因为如果家庭没有了，事业就会变得毫无意义。也就是凭他这句话，我才更加确信了，他会是我这一生的真爱。这谁写的呀？写成这样，鬼才会签呢。怎么了？我看看。你没看过吗？这从头到尾就透露这两个字：傲慢。如果曹一任的资料都是真的，那芳芳找到这样的人，真是他高攀了。有吗？芳芳，我还是挺了解的。她最大的优点就是特别有自知之明。她自己也说了好多次了，她家唯一的长板就是有钱。这曹以任各方面都是拔尖的，最重要的是他不缺钱。我觉得芳芳跟他在一起，他俩肯定是真爱。谁说为了钱就不是真爱？为了钱就是真爱呀、啊。如果用钱、外表、能力来评估的话，那能叫真爱吗？你到底想说什么？我想说的是，其实咱们是律师，不是牧师，没能力去辨别真爱。而且除了真爱，结婚的理由可以千奇百怪，无所不有，所以才有婚前财产协议啊。婚前协议保护的是财产，而不是感情。咱们要做的就是让男方尽快签字。从这一点上来说，不是真爱反而更容易。哇，这小姐是不是那天那？我觉得是真爱才更容易签字。你们俩签了吗？说暗字的事儿，说这个干什么？别生气，我就随便问问。是吗？那我看你这么没心没肺、客观冷静的样子，你跟你先生签了？签了。你都结婚了，关你屁事。秦师，我再跟你说最后一遍，这个案子以我们为主，你没什么事，你赶紧给我走。我累了，嗯，让我坐一下啊。我们因为这个争吵也不会有任何结果。就是。这婚前协议我可以起草，如果丁芳芳愿意沟通的话，可以再谈。如果谈不下来呢？不是所有的委托都能谈下来的。错。不是所有的案子都能接，但接了一定要完成
。本来那做律师又不是只是在漂亮的办公室里穿着整齐的套装，然后打打电话、打打字这么简单啊。你女朋友怎么了？你说呢？我不知道呀、啊，我又不是你女朋友。加油吧，加油！